குரங்குல இருந்தால் மனிதன் பருணம் வளர்ச்சி அடைஞ்சான்னு சொன்னால் சில பேருக்கு சில டவுட் வரும் குரங்குல இருந்தால் மனிதன் பருணம் வளர்ச்சி அடைஞ்சானா அப்புறம் ஏன் எல்லா குரங்குலையுமே மனிதனாக மாறலன்ட்டு இன்னும் சில இருக்கு குரங்குல இருந்து பருணாம வளர்ச்சி அடைஞ்ச மனிதன் ஏன் பருணாம வளர்ச்சியோட அடுத்த கட்டத்துக்கு போகலன்ட்டு ஸோ இந்த வீடியோவில் இதுக்கு ஆன்சர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் தியரி ஆஃப் எவ்லூஷன் பை நேச்சுரல் செலக்ஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்டை சார்லஸ் டார்வினோட ஆர்ஜின் ஆஃப் ஸ்பீஷஸ் அப்படிங்கிற புக்கில் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பதுல தான் முதல் முதல் வெளியே வந்தது டார்வினோட தேரியில் ரெண்டு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை அவர் முன் வைக்கிறாரு அதில் முதல் பாயிண்ட் என்னென்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்பீஷஸ்க்குமே ஒரு சில காமன் ஆன்சஸ்டர் தான் இருந்திருக்கும் கூடும் சொல்கிறாரு அதாவது அந்த காமன் ஆன்சஸ்டரில் இருந்தால் இப்போ இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்பீஷஸ்மே பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சு வந்திருக்கும் சொல்கிறாரு அடுத்த பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த பரிணாம வளர்ச்சியோட ஒரு முக்கியமான செயல்பாடு இந்த நேச்சுரல் செலக்ஷன் தான் இந்த நேச்சுரல் செலக்ஷன் அப்படின்னா இப்போ கழுத்து நீளமாக இருக்கக்கூடிய ஜிராஃபிஸும் ஒரு இடத்துல இருக்குது கழுத்து குட்டையாக இருக்கக்கூடிய ஜிராஃபிஸும் ஒரு இடத்துல இருக்குது கழுத்து நீளமாக இருக்கக்கூடிய ஜிராஃபிஸ் மரத்து மேலே வந்து ஈஸியாக உணவுகளை எடுத்திருக்கோம் ஆனால் கழுத்து குட்டியாக இருக்கக்கூடிய ஜிராஃபிஸ்க்கு உணவு அவ்வளோ எளிதில் கிடச்சிருக்காது ஸோ இதன் காரணமாக கழுத்து நீளமாக இருக்கக்கூடிய ஜிராஃபிஸோட எண்ணிக்கை மட்டும் அதிகரிச்சிருக்கும் கழுத்து குட்டியாக இருக்கக்கூடிய ஜிராஃபிஸோட எண்ணிக்கை கம்மியாக இருக்கும் அதுவே ஒரு கட்டத்தில் கழுத்து நீளமாக இருக்கக்கூடிய ஜிராஃபிஸ் மட்டும் முழுக்க முழுக்க அங்கே இருந்திருக்கும் ஸோ இதுதான் நேச்சுரல் செலக்ஷன் இந்த நேச்சுரல் செலக்ஷனுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா பெப்பர் டு மோதுன்னு சொல்லக்கூடிய விட்டில் பூச்சி தான் இந்த விட்டில் பூச்சோட கலர்கள் அப்படின்னு பார்த்துட்டா ஒயிட் கலர்லேயும் இருக்குது பிளாக் கலர்லேயும் இருக்குது பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டுகளில் தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஒயிட் கலர் விட்டில் பூச்சி தான் இருந்திருக்கு மீதி அஞ்சு பர்சன்ட் மட்டும் தான் பிளாக் கலரில் இருந்திருக்கு ஆனால் அதுவே இப்போ தொண்ணூத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் பிளாக் கலரில் தான் இருக்குது இதற்கு காரணம் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வரக்கூடிய புகைகள் மரத்தோட தண்டு பகுதியை கருப்பாக்கிடுச்சு ஸோ ஒயிட் கலர் விட்டில் பூச்சி ஈஸியாக ப்ரிடேட்டராக மாட்டிக்கும் ஸோ அதனால தான் பிளாக் கலர் விட்டில் பூச்சோட எண்ணிக்கை அதிகரிச்சிருக்கு ஓகே இப்போ நம்ம அது கேள்விக்கான பதில்களை பார்ப்போம் ஏன் எல்லா குரங்குகளுமே மனிதனாக பருணாம வளர்ச்சி அடையல இப்போ இருக்கக்கூடிய சிப் ஆன்சிஸோ இல்லை மற்ற குரங்கு இனங்களோ மனிதனோட ஆன்சிஸ்டர் இல்லை இப்போ இருக்க குரங்குகளுக்கும் மனிதனுக்கும் காமனாக ஆன்சிஸ்டர் வேறு ஏதோ ஒரு உயிரினம் இருந்திருக்கு அந்த உயிரினத்திலிருந்து ஒரு பிரிவு மனிதனாகவும் மற்றொரு பிரிவு இப்போ இருக்கக்கூடிய குரங்குகளாகவும் பருணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு மனிதனுக்கும் சிப் ஆன்சிஸ்க்கும் டிஎன்ஏ தொண்ணூத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் மேட்ச் ஆகுது அடுத்த கேள்வி குரங்குலேருந்து பருணாம வளர்ச்சி அடைந்த மனிதன் ஏன் பருணாம வளர்ச்சியோட அடுத்த கட்டத்துக்கு போகலை இந்த பருணாம வளர்ச்சிங்கிறது ஒரு லாங் ப்ராசஸ் பருணாம வளர்ச்சியோட ஒரு சின்ன பகுதியில் தான் மனிதன் இருக்கான் மனிதனை இன்னும் முழுமையாக மனிதனாக பருணாம வளர்ச்சி அடையல இதுக்கு ஆதாரமாக மனிதன் உடலில் ஒரு சில ஆர்கன்ஸ் இருக்குது மனிதனுக்கு யூஸ் ஆகாத ஆர்கன்ஸ் விலங்குகளுக்கு மட்டுமே முழுக்க முழுக்க யூஸ் ஆகக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் அந்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வெஸ்டிஜியல் ஆர்கன்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் மனிதன் உடலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில வெஸ்டிஜியல் ஆர்கன்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடிய ஆர்கன் வந்து அப்பெண்டிக்ஸ் இந்த அப்பெண்டிக்ஸ் ஹியூமன் பாடியில் சிறுங்குடலும் பெருங்குடலும் சேர இடத்துல சின்னதாக பவுச் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் தாவரங்களில் உண்ணக்கூடிய உயிரினங்களுக்கு செல்லுலோஸ் ஈஸியாக டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த அப்பெண்டிக்ஸ் யூஸ் ஆகும் மனிதன் எப்போ உணவை சமைச்சு சாப்பிட ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்போ இந்த அப்பெண்டிக்ஸோட ஃபங்க்ஷன் கம்மியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இந்த ஆர்கன் வெறும் யூஸ் இல்லாத ஆர்கனாக மட்டும் தான் நம்ம மனித உடலில் இருக்குது நம்ம அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ஆர்கன் வந்து இந்த விஸ்டம் டீத் இந்த விஸ்டம் டீத் அப்படின்னா மூன்றாவது தான் இல்லைன்னா இருக்கக்கூடிய கலை வாய்ப்பல் தான் மனிதனுக்கு லாஸ்ட்டாக வளரக்கூடிய கலை வாய்ப்பல் இந்த விஸ்டம் டீத் தான் மனிதனோட ஆன்சிஸ்டருக்கு தாடை கொஞ்சம் பெருசாக இருந்திருக்கும் தாடை பெருசாக இருந்ததால் பற்கள் அதிகமாக இருந்திருக்கும் தாவரங்களை நல்லா மின்னு சாப்பிட்றதுக்கு இந்த பற்கள் யூஸ் ஆகிருக்கும் ஆனால் மனிதன் எப்போ உணவை சமைச்சு சாப்பிட ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்போ இந்த பல்லோட யூஸ் அவனுக்கு இல்லாமல் போயிடுச்சு நம்ம அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய வெஸ்டிஜியோட ஆர்கன் வந்து டெயில் போன் நம்ம ஸ்பைனோட எண்டில் வால் மாதிரியான ஒரு அமைப்பில் ஒரு போன் இருக்கும் மனிதன் குரங்காக இருக்கும்போது மரத்தில் பேலன்ஸ்க்காக வால் இருந்தது அதுவே தரையில் இறங்கி நடக்கும்போது அந்த வாலோட யூஸ் அவனுக்கு இல்லாமல் போயிடுச்சு ஸோ காலப்போக்கில் அந்த வால் சுருங்கி இப்போ நமக்கு டெயில் போனாக இருக்குது சில நேரங்களில் நம்ம உடல் இருக்கக்கூடிய ரோமங்கள் எல்லாருமே செலுத்திருக்கோம் இந்த ஃபீலை தான் நம்ம கூஸ் பம்ப்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த ஃபீலை மோஸ்ட்லி எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்போம் இந்த சென்ஸ் மோஸ்ட்லி ஹேர் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மேமல்ஸ் கிட்ட இருக்கும் இப்போ ஒரு ப்ரிடேட்டர் அந்த மேமில் அட்டாக் பண்ண வந்துச்சுன்னா அந்த மேமல் தன் உடம்பில் இருக்கக்க